প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আজ আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চলেছি তোমরা যারা এখন ক্লাস টুয়েলভে অর্থাৎ সেমিস্টার থ্রিতে পড়ছো তোমাদের এবিটি টেস্ট পেপারের পরবর্তী পেজ অর্থাৎ পেজ নম্বর এসসি একশো উনআশি এই পেজটি আলোচনা করতে চলেছি সম্পূর্ণ উত্তর সহ এর আগের পেজটি আমি আলোচনা করেছিলাম যারা এখনও দেখনি ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে গিয়ে দেখে নাও এবং আরও নতুন নতুন পার্টগুলো অর্থাৎ পরবর্তী পার্টগুলো আগে করে আসতে থাকবে পরীক্ষার আগে পর্যন্ত এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের টেস্টের প্রশ্ন এবং বিভিন্ন ধরনের টেস্ট অনুযায়ী প্রশ্নগুলো আগে করে আসতে থাকবে সায়েন্স সায়েন্স ভিত্তিক প্রশ্ন আসতে থাকবে পরীক্ষার আগে পর্যন্ত তাই তোমাদের কাছে ছোটো ছোটো চ্যানেল নতুন থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক আজকে যে পার্টটা রয়েছে এটা কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্স এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান তোমরা যারা পড়ছো তোমরা সবাই কিন্তু এটা দেখতে পারো কারণ এখানে কম্পিউটার সায়েন্স এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান একটাই পার্ট করে দেওয়া আছে তো তোমাদের দুজনের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে তো দেখো এক নম্বর প্রশ্ন কী দেওয়া আছে এখানে পাইথন ফাইলের সঠিক এক্সটেন্স নামটি কি এটা কিন্তু সবাই তোমরা পারবে অনেকেই জানো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ ডট পিওয়াই পরে দেখো রয়েছে পাইথনের আউটপুট কীভাবে ডিসপ্লে করা হয় অপশানগুলো কী রয়েছে ডিসপ্লে হ্যালো ইকো হ্যালো প্রিন্ট হ্যালো এবং শো হ্যালো তো পাইথনের আউটপুট যেমন ব্যবহার করা হয় প্রিন্ট অর্থাৎ অপশান সি হবে সঠিক উত্তর প্রিন্ট হ্যালো তিনি আছে দেখো পাইথনে কীভাবে সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট শুরু করবে এর জন্য ব্যবহার করা হয় অপশান সি অর্থাৎ হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করা হয় কমেন্ট করার জন্য চারে আছে দেখো নিম্নলিখিত স্টেটমেন্টের আউটপুট বা ফলাফল কীরূপ হবে কী দেওয়া আছে কোডি প্রিন্ট টু পাওয়ার থ্রি অর্থাৎ দুয়ের পাওয়ারে তিন যার মান কত হবে এটা হবে আট তো সঠিক উত্তর হবে এখানে কত আট অর্থাৎ অপশান বি হবে এখানে এর সঠিক উত্তর পাঁচে আছে নিচের কোনটি পাইথনে একটি বৈধ সরি অবৈধ ভ্যারিয়েবল না মানে ইনভ্যালিড তো এখানে যে অপশানগুলো রয়েছে যেমন পড়েছে ফার্স্ট নেম এটা কিন্তু ভ্যালিড এটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু ইনভ্যালিড এটাও ইনভ্যালিড এটাও ইনভ্যালিড তো এখানে হয় এটা আন্ডারস্কোর হবে এটা হাইফেন হলে এটা ইনভ্যালিড এটাও কিন্তু ইনভ্যালিড তো এখানে একটু প্রশ্নটা ভোল্ড রয়েছে তবে মনে রাখো যে আইডেন্টিফায়ার এবং ভ্যারিয়েবল লেখার নিয়মগুলো বলে দিচ্ছি মনে রাখো আইডেন্টিফায়ার এবং ভ্যারিয়েবল লেখার নাম হচ্ছে নিয়মগুলো হচ্ছে তোমরা অক্ষর দিয়ে শুরু করতে পারো সংখ্যা দিয়ে শুরু করতে পারবে না আন্ডারস্কোর দিয়ে শুরু করতে পারি ঠিক আছে মাঝখানে আন্ডারস্কোর ব্যবহার করতে পারি শেষে ব্যবহার করতে পারি এবং প্রথমে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু মাঝখানে আমরা এর স্পেস রাখতে পারি না কোনো রকম ডট আমরা ব্যবহার করতে পারি না এবং লেখার প্রথমে আমরা কোনো রকম সংখ্যা ব্যবহার করতে পারি না কিন্তু শেষে আমরা সংখ্যা ব্যবহার করতে পারি এগুলো হচ্ছে কিন্তু আইডেন্টিফায়ার এবং ভ্যারিয়েবলের নিয়ম দুটো নিয়ম প্রায় একই রকম বলে আমি দুটো নিয়মের নিয়ম আমি বলে দিলাম তোমাদের ঠিক আছে ছয় আছে দেখো নিম্নলিখিত কোন ফাংশানটি পাইথনের কোন ফাইল ফাইলের লাইন পড়তে ব্যবহার করা হয় তো এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু লাইন পড়তে ব্যবহার করা হয় যেমন রিড রিড লাইন আচ্ছা রিড ফাইল এবং রিড লাইনস যেগুলো রয়েছে এটার মধ্যে কিন্তু এটা বৈধ না অর্থাৎ এগুলো ব্যবহার করা হয় না অর্থাৎ এখানে আমরা রিড লাইন নেব কারণ একটি লাইন পড়তে ব্যবহার করা হয় রিড লাইন ঠিক আছে পুরো টেক্সট ফাইল পড়তে ব্যবহার করা হয় শুধু রিড এবং রিড লাইনস বলতে একাধিক লাইন পড়তে ব্যবহার করা হয় রিড লাইনস তাই এখন সঠিক উত্তর কী নেবো আমরা সঠিক উত্তর অপশান বি হবে এখানে সঠিক উত্তর সাথে আছে দেখো নিচের কোটি ফোর্টি দি পাওয়ার থ্রি মানে সেই প্রথম প্রশ্নটা উত্তরটা এখানে উল্টে দিয়েছে এখানে কত ছিল প্রিন্ট এখানে ছিল প্রিন্ট টু পাওয়ার থ্রি আর এখানে রয়েছে দেখো ফোরে পাওয়ার থ্রি দেওয়া আছে মানে এখানে আমাদের কোডটা বের করতে হবে তাহলে কোনটা হবে এখানে এ দেখো ফোর পাওয়ার থ্রি অপশান সি হবে এখানে সঠিক উত্তর ঠিক আছে আঠাশে দেখো নিচের দেওয়া পাইথনের এক্সপ্রেশনের মান কত হবে এটা কোড এখানে দেওয়া আছে এটা কিন্তু আগের পার্টটাতেও ছিল ঠিক আছে আমি তাও বলে দিচ্ছি তো এখানে প্রথমে কিন্তু পাওয়ারের কাজ হবে অর্থাৎ দুয়ের পাওয়ারে পাঁচ এটা কাজ আগে হবে এটা কত হবে এটা হবে বত্রিশ তাহলে কত পেলাম আমরা চার যুক্ত বত্রিশ ফ্লোট টেন ঠিক আছে সরি এটা ফ্লোর দেওয়া আছে অর্থাৎ ডবল দেওয়া আছে এখানে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের প্রথমে ফ্লোরে কাজ হবে বত্রিশকে দশ দিয়ে ভাগ করলে আমরা তিন পাচ্ছি উত্তর এবং সামনে চার রয়েছে তাহলে কত হলো উত্তর সমান সাত হবে এখানে সঠিক উত্তর অপশান ডি হবে এখানের সঠিক উত্তর নয় আছে দেখো পাইথনে অগ্রাধিকারের ক্রম হলো অর্থাৎ এই প্রশ্নটা কিন্তু যতবারই আমি করিয়েছি যতগুলো পাঠ করিয়েছি এই থার্ড সেমিস্টার যতগুলো সেট আমি করেছি সব সেটে কিন্তু এই প্রশ্নটা কমন ঠিক আছে এই প্রশ্নটা ওপরে যে সিঙ্গেল লাইন কমেন্টের জন্য পাইথন এক্সটেনশান কি এই প্রশ্ন কিন্তু কমন এগুলো
অর্থাৎ পি মনে প্যারেন্থেসিস ই মনে এক্সপোনেন্সিয়াল এম মনে মাল্টিপ্লিকেশান ডি মনে ডিভিশান এ মনে অ্যাডিশান এবং এস মনে সাবস্ট্রাকশান প্রত্যেকটা পার্ট এক এক করে মিলিয়ে নেবে দিয়ে দেখে নেবে কোনটার পর কোনটা হচ্ছে অর্থাৎ প্রথমে কোনটা হবে এখানে দেখে নেওয়া প্রথমে পি কোথায় রয়েছে তার প্রথম হবে অপশান বি তারপরে কী হবে তারপরে হচ্ছে এ পিই এম এমটা হচ্ছে কোথায় ডিতে রয়েছে পিই এম তারপরে কী হচ্ছে ডাস ডি মনে হচ্ছে অপশান সি ডিভিশান রয়েছে এতে রয়েছে এফ এ এবং ইতে রয়েছে সাবস্ট্রাকশনে কোনটার পর কোনটা হবে তোমরা নিজেরাই দেখে নিতে পারো ঠিক আছে ভালো করে কিন্তু দেখে তারপর কিন্তু পরীক্ষাতে ভালো করে গোল করবে ঠিক আছে দশে রয়েছে দেখো আমরা একটি তালিকা এলোমেলো করতে কোন ফাংশন ব্যবহার করি তাহলে এখানে কীভাবে র্যান্ডম ব্যবহার করতে হবে তো র্যান্ডম ডট অর্থাৎ র্যান্ডম ডট সাফেলস লিস্ট ওয়ান এটা আমরা নেব অর্থাৎ অপশান সি হবে এখানে সঠিক এখানে কিন্তু কমা রয়েছে ভুল বললাম এটা হবে অপশান ডি হবে সরি অপশান ডি নিতে হবে কারণ অপশান সিতে এখানে কমা রয়েছে কমা কিন্তু আমরা নিতে পারি না ডট নিতে পারি আমরা ঠিক আছে অপশান ডি হবে এখানে সঠিক উত্তর এগারোতে আছে দেখো নিম্নলিখিত কোন কিউ আর ফাংশান সংখ্যা আইতে মানে ডিফাইন করতে ব্যবহার করা হয় ডিফাইনকে আমরা ছোটো করে কি বলি ডিফাইনকে আমরা ছোটো করে বলি ডেফ অর্থাৎ অপশান সি হবে এখানে সঠিক উত্তর বারোতে আছে দেখো নিম্নলিখিত কোনটি পাইথনে কোন ভ্যারিয়েবলে ঘোষণা করার সঠিক পদ্ধতি তাহলে এখানে আমি কী নেব সঠিক পদ্ধতি হিসেবে আমরা এখানে ইন্ট ভার ডিক্লিয়ারগুলো আমরা নিতে পারি না শুধু আমরা এক সমান দশ নেব এটা সঠিক উত্তর হবে এক সমান দশ এটা কিন্তু সঠিক ভ্যারিয়েবল ঘোষণা করা হচ্ছে ঠিক আছে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি তার নম্বর আছে দেখো নিম্নলিখিত কোন ডেটা টাইপের পাইথনে ইমিউটিবল ইমিউটিবল মানে আমরা কী জানি পরিবর্তনীয় নয় অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল সেটা হচ্ছে অপশান সি টু পল হবে এখানে সঠিক উত্তর চোদ্দ নম্বর রয়েছে নিম্নলিখিত কোনটি পাইথনের এটার মানে দেওয়া আছে এটার আউটপুট কী আসবে আউটপুট কি হবে এটা কিন্তু সঠিক উত্তর হবে কোনোটাই নয় মানে এখানে কিছুই আসবে না এরর আসবে না ফলস আসবে না ট্রু আসবে না কিছু আসবে না এখানে আসবে এম টি এম টি কিন্তু এখানে যেহেতু অপশানের মধ্যে নেই তাই আমরা সঠিক উত্তর হবে অপশান সি কোনোটাই নয় পরে তারপর নিম্নলিখিত কোনটি পাইথনেতে দশকে তিন দিয়ে ভাগ করলে আউটপুট কি আসবে তো এখানে রয়েছে সিঙ্গেল ডিভাইডেড বাই এখানে কিন্তু ডবলও থাকতে পারতো কিন্তু ডবল এখানে নেই তাহলে সিঙ্গেল আর ডবলের মধ্যে পার্থক্য কি সিঙ্গেল ডিভাইডেড হলে কী হবে দশমিকের পর সংখ্যাগুলো আমরা নেব ঠিক আছে আর ডবল থাকলে আমরা শুধুমাত্র সংখ্যাটাই নেব দশমিক নেব না তাই এখানে যেহেতু সিঙ্গেল রয়েছে তাই আমরা দশকে তিন দিয়ে ভাগ করলে দশ তিন তিন ভাগ করলে তিন দিকে নয় অর্থাৎ সঠিক উত্তর হবে অপশান এই দশমিক কিন্তু থাকতে হবে ঠিক আছে সরে আছে দেখো কোনো ফাংশানের একটি তালিকা লিস্ট থেকে একটি সেটের প্রথম ও শেষ উপাদান সরে যেতে ব্যবহার করা হয় কি এখানে অপশানগুলো কোনো দেওয়া নেই আমার মানে প্রিন্টের মিস্টেক হয়ে গেছে অপশানগুলো নেই এটা সঠিক করতে হবে পপ পি ও পি পপ হচ্ছে কোনো একটি সেটের প্রথম এবং শেষে দুই ধারেরই উপাদানকে সরে যেতে ব্যবহার করা হয় পপ স্টেটমেন্ট ঠিক আছে সতর্কতা আছে দেখো বিবৃতি ওয়ানে পাইথন একাধিক এক্সিকিউশান মোড সমর্থন করে এটা কিন্তু সত্য এবং ইন্টারেক্টিভ মোড ব্যবহারকারীকে একটি সময়ে একটি স্টেটমেন্ট প্রবেশ করতে এবং কার্যকর করতে দেয় আর স্ক্রিম মোড ব্যবহারকারীকে একাধিক স্টেটমেন্ট ধারণাকারী একটি ফাইল চালানোর অনুমতি দেয় তো এটা কিন্তু সত্য যেহেতু দুটোই এখানে আমরা পাইথনে ফার্স্ট পার্ট অর্থাৎ মোড় থেকে পেয়েছি তাই আমরা কি বলবো সঠিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ দুটোই সত্য বিবৃতি ওয়ান এবং টু উভয় সঠিক এবং দুই হচ্ছে একের সঠিক ব্যাখ্যা উনিশের কিছু দেখো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের একটি ক্লাসের সাথে অবজেক্টের সম্পর্ক কি এর আগে যে পাঠটা করেছিলাম সেই পাঠের সঙ্গে এই পাঠের অনেকগুলো প্রশ্ন কিন্তু এখানে কমন বেশিরভাগের প্রশ্ন এখানে দেওয়া আছে এটা সঠিক উত্তর হবে অবজেক্ট হলো একটি ক্লাসের উদাহরণ যেটাকে আমরা ইনস্ট্যান্স বলি ঠিক আছে উনিশে কিছু দেখো নিচের কোনটি পাইথন টুপল টুপলকে আমরা কী দ্বারা চিহ্নিত করি এখানে দেখো রয়েছে ফার্স্ট থার্ড ব্যাকেট সরি এটা সেকেন্ড ব্যাকেট এটাও সেকেন্ড ব্যাকেট এটা থার্ড ব্যাকেট এটা ফার্স্ট ব্যাকেট ঠিক আছে এবার এই ব্যাকেটগুলোকে চিহ্নিত করা হয় কী হিসেবে তাহলে এখানে প্রথমে হচ্ছে সেকেন্ড ব্যাকেট সেকেন্ড ব্যাকেট চিহ্নিত করা হয় ডিকশনারি দ্বারা থার্ড ব্যাকেট হলে কী হবে থার্ড ব্যাকেটকে চিহ্নিত করা হয় লিস্ট দ্বারা এবং প্রথম ব্যাকেটকে চিহ্নিত করা হয় টুপল দ্বারা তাই আমরা সঠিক উত্তর কিনব এই প্রথম ব্যাকেটের মধ্যে যা থাকবে ওয়ান টু থ্রি মনে রাখবে সেকেন্ড ব্যাকেটকে বলা হয় ডিকশনারি ঠিক আছে থার্ড ব্যাকেটকে বলা হয় লিস্ট এবং সেকেন্ড ব্যাকেটকে বলা হয় টুপল তাই এখানে সঠিক উত্তর কী হবে অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর কুড়িতে আছে দেখো এ আর বি দেওয়া আছে আমাদের স্তম্ভগুলো মেলাতে হবে যেখানে বলে দেওয়া আছে প্রথমে হচ্ছে রাউন্ড তাহলে রাউন্ডের কাজ
আচ্ছা এক্স মডিউল ফোর মান হচ্ছে চার উপর হবে আচ্ছা ফোর প্লাস থ্রি মডিউল ফাইভ এটার মান হবে চার তিন সাত আর এটা হবে ছয় ঠিক আছে সঠিক উত্তর হবে কোনটা হবে তোমরা নিজেরাই মিলে নিতে পারো পরে দেখো কী রয়েছে একুশে রয়েছে ফাংশানের ভেতরে ঘোষিত ভ্যারিয়েবলকে ড্যাশ ভ্যারিয়েবল বলা হয় এর আগে পাঠে আমি বলেছিলাম যেটা ভেতরে ব্যবহার করা সেটাকে বলা হবে লোকাল আর যেটা বাইরে থাকা তাকে বলা হবে গ্লোবাল তো এখানে যেহেতু বলেছে ভেতরে তাই আমরা কি বলবো লোকাল ভ্যারিয়েবল বলবো বাইশ আছে দেখো নিচের কোনটি অপারেটরটি পো অর্থাৎ পাওয়ারের জন্য সঠিক বিকল্প পাওয়ার জন্য আমরা কি ব্যবহার করি পাওয়ার জন্য আমরা ব্যবহার করি ডাবল স্টার অর্থাৎ এই এ পাওয়ার বি ঠিক আছে এটা আমরা ব্যবহার করে থাকি ওকে পরে হচ্ছে দেখো তেইশের দাগে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টগুলো ড্যাশ স্টেটমেন্ট হিসেবে পরিচিত কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টগুলোকে আমরা ডিসিশান মেকিং স্টেটমেন্ট হিসেবে জানি মনে থাকবে চব্বিশ আছে দেখো নিম্নলিখিত ফাংশনগুলির মধ্যে কোনটি পাইথনে একটি বিল্ড ইন ফাংশান তো এই যে প্রশ্নটা উত্তর এখানে হবে প্রিন্ট তো এর আগের ভিডিওতে একজন কমেন্ট করে বলেছিল যে এর সঠিক উত্তর এস কিউআরটি হবে তো সেটা এস কিউআরটি কখন হবে যখন এটা মডিউল থেকে আসবে তো যেহেতু এটা ফাংশান থেকে এসছে তাই ফাংশান থেকে এলে কিন্তু সঠিক উত্তর এখানে প্রিন্টই হবে ঠিক আছে তো তুমি যদি এখানে ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে তুমি এখানে মার্কিং করে নিতে পারো ঠিক আছে নিচের কোনটি পাইথন প্রোগ্রামিংয়ের মূল ডেটা টাইপ নয় তাহলে এখানে অপশানগুলো রয়েছে টুপল লিস্ট ক্লাস এবং ডিকশনারি তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ক্লাসটা কিন্তু মূল ডেটা টাইপ নয় ছাবিশে আছে অর্থাৎ এখানে পঁচিশটা প্রশ্ন এখানে শেষ হয়ে গেল পঁচিশটা প্রশ্ন এখানে কিন্তু তোমার অনেকেই কিন্তু কমন পাচ্ছ যারা প্রতিনিয়ত আমার ভিডিওগুলো দেখছো কন্টিনিউয়াসলি তারা কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা কোশ্চেন কমন পাবে এবং পরবর্তী যে পার্টগুলো নিয়ে আসবো সেখানেও দেখবে তোমরা কিন্তু কমনগুলো অনেক প্রশ্ন তোমরা কমন পাবে তাই পরীক্ষার আগে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ভিডিও প্রত্যেকটি ভালো করে দেখো ও পরীক্ষা তোমরা অবশ্যই কমন পাবেই পাবে ঠিক আছে পরবর্তী ছাবিশে রয়েছে দেখো নিম্নলিখিত কোনটি ই কমার্সের সঠিক উদাহরণ অর্থাৎ একটি উদাহরণ এখানে কী কী দেওয়া আছে অনলাইন শপিং মোবাইল ব্যাংকিং ডিজিটাল মার্কেটিং এবং উপরের সব কয়েকটি তো এখানে আমরা ই কমার্স মডেল শপিং হিসেবে জানি তাই আমরা সঠিক উত্তর কিনে নেবো অপশান এ অনলাইন শপিং সাতাশে আছে নিচের কোনটি ই কমার্সের সুবিধা নয় আপসানো কী কী আছে খরচ সাশ্রয় এবং মূল্য হার্স গ্রাহকের প্রয়োজনীয় দিতে ছাড়া বিস্তৃতি পছন্দ এবং উন্নত গ্রাহক সেবা তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি গ্রাহকের প্রয়োজনে দেরিতে সারা কিন্তু সঠিক সুবিধা নয় ঠিক আছে পরবর্তী দেখো আঠাশে রয়েছে কত শতাংশ গ্রাহক একটি ওয়েবসাইট ভিজিট করেন এবং প্রকৃতপক্ষে কিছু কিনেছেন এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে বলা হয় কনভার্সেশন রেট এটা কিন্তু তোমরা ভালো করে ডাক দিতে হবে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন পরীক্ষাতে পড়ার সম্ভাবনা থাকে উনত্রিশে আছে নিচের কোনটি ই কমার্সকে বর্ণনা করে ইলেকট্রনিকভাবে ব্যবসা করা ব্যবসা করা পণ্য বিক্রয় সব কটি তো এখানে সঠিক উত্তর আমাকে ই কমার্স মানে আমরা কি জানি ইলেকট্রনিকভাবে ব্যবসা করা তো এটাকে আমরা সঠিক উত্তর কী নেবো ইলেকট্রনিকভাবে ব্যবসা করা সঠিক উত্তর অপশান এ তিরিশে আছে দেখো নিচের কোনটি ই কমার্সের জন্য প্রধান চার প্রকারের অংশ তাই আমরা সঠিক উত্তর কী নেবো বি টু বি বি টু সি সি টু বি সমস্তগুলো কিন্তু এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রধান চার প্রকার বলে কিন্তু আমরা সঠিক উত্তর নেব অপশান এ অর্থাৎ বি টু বি এখানে সঠিক উত্তর একত্রিশে কিছু দেখো কোনটি ই কমার্সের কাজ নয় কী কী আছে এখানে মার্কেটিং বিজ্ঞাপন গুদামজাতকরণ আর কোনোটাই নয় তো এখানে কিন্তু সবগুলো ই কমার্সের কাজ তো সঠিক উত্তর এখানে কী হবে অপশান ডি কোনোটাই নয় বত্রিশে আছে প্লাস্টিক কার্ডগুলি কি যা একটি ক্রেডিট কার্ডের আকার যাতে একটি এমেডেড চিপ থাকে যার উপর ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণ করা যায় এটাকে আমরা কি বলি এটাকে বলা হয় স্মার্ট কার্ড অর্থাৎ অপশান ডি হবে এখানে সঠিক উত্তর তেত্রিশে রয়েছে তুমি যদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছে অর্থ স্থানান্তর করতে চাও তাহলে তুমি নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোনটি ব্যবহার করবে এখানে কি কী রয়েছে ফিনান্সিয়াল সাইবার মিডিয়া ইলেকট্রনিক চেক ইলেকট্রনিক বিল উপস্থাপন এবং পেমেন্টস তো এখানে সঠিক উত্তর আমরা কিনেবো ফিনান্সিয়াল সাইবার মিডিয়া ইলেকট্রনিক চেকও আমরা নিতে পারি কারণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য স্থানান্তর করতে চাইছি আমরা ইলেকট্রনিক বিল উপস্থাপন এবং পেমেন্টস আচ্ছা আমরা এখানে সঠিক উত্তর নেবো অপশান ডি সব কয়টি এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি এখানে সব কয়টি চলতে দেখো ই কমার্স নিম্নলিখিত কোন পেমেন্ট পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হয় ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড ক্যাশ অন ডেলিভারি ডিজিটাল ওয়ালেটস গুগল পে সুপার সব কয়টি তো সঠিক উত্তর এখানে হবে অপশান এ ক্রেডিট কার্ড এবং ডেবিট কার্ড সব থেকে বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং শেষ প্রশ্ন আজকের নিম্নলিখিত কোনটি ই কমার্সের চ্যালেঞ্জ অর্থাৎ কোনটি এখানে চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করে সিকিউরিটি
सठिक उत्तर है अपशन ए सिक्योरिटी रिक्स तो ये आज के पैंतीस प्रश्न तुम्हारा निश्चय सबाई बुझते पे छो अने प्रश्न तुम्हारा एखे अने कमन पे छो ए परवर्ती पार्टे जो प्रश्न रोज से अनेक कमन तुम्हारा पा तई चैनल फलो कर रखो सबसक्राइब कर रखो पर्यटन मध्य शेयर करो भारत थकबे देखा परवर्ती भिडियोते